Ho sempre pensato che per fare foto e girare video bastasse puntare e premere un pulsante, ma facendo ciò con gli smartphone di fascia medio-bassa ho quasi sempre ottenuto dei risultati deludenti. Dunque ho cominciato a pormi delle domande che non sto qua ad elencare. Fatto un corso accelerato ma gratuito solo per le prime due lezioni, mi sono poi affidato ai divari videocorsi di sedicenti guru di fotografia e video, che si possono riassumere in poche essenziali nozioni. Immaginare la macchina fotografica come una scatola con all'interno un sensore di fronte al quale vi è un foro ed una lente che può essere aperto o chiuso. Gestire l'apertura del diaframma che è la grandezza del foro dove passa la luce, il tempo di scatto che è il tempo di apertura del foro e la sensibilità ISO che è la capacità del sensore di catturare la luce. Essi sono strettamente correlati fra loro ma se dosati correttamente determinano la giusta esposizione, cioè la quantità di luce ottimale da fare catturare al sensore. Gestire la lunghezza focale dell'obiettivo che diminuendo l'angolo di campo aumenta la capacità di isolare i dettagli creando un effetto zoom sul sensore. Gestire la profondità di campo che rappresenta la zona in cui gli oggetti nell'immagine appaiono ancora nitidi e sufficientemente focalizzati nonostante il piano a fuoco sia uno soltanto. Essa dipende dall'apertura del diaframma, dalla distanza di messa a fuoco, dalla lunghezza focale dell'obiettivo e dal diametro del circolo di confusione. Tutto ciò che si trova davanti e dietro il piano focale risulterà sfocato facendo risaltare il soggetto a fuoco. Avere una buona gamma dinamica nella fotografia che descrive il rapporto tra la massima e la minima intensità luminosa misurabile nell'immagine tra bianco e nero che dipende principalmente dalla qualità del sensore. Fare i conti con alcune criticità quali il rumore dell'immagine, la messa a fuoco e la stabilizzazione. Il rumore dell'immagine è una variazione casuale della luminosità o delle informazioni sul colore che principalmente crea una grana di dimensioni e colori variabili che nei casi peggiori rende inutilizzabile foto e video. Esso dipende principalmente dalla qualità e dalla grandezza del sensore ed aumenta con l'aumentare degli ISO. La messa a fuoco si ha quando gli oggetti di interesse risultano nitidi e dettagliati, in particolare quando il sensore dista dall'obiettivo esattamente quanto è la lunghezza focale, cioè la minima distanza che deve intercorrere tra obiettivo e sensore. Gli oggetti a grande distanza sono a fuoco, mentre un oggetto più vicino all'obiettivo deve essere allontanato dal sensore per ottenere la messa a fuoco. La stabilizzazione invece è necessaria per fare foto e video senza effetto mosso, che è direttamente proporzionale alla lunghezza focale e al tempo di scatto. Quindi a meno che non si usi un treppiede o ad alta attrezzatura per stabilizzare, bisogna usare corpi con sensori stabilizzati o ottiche stabilizzate, o meglio ancora con entrambi, perché cercare di controllare il fisiologico tremore umano è impossibile. Seppur in molti recenti smartphone Android è possibile installare ad esempio Open Camera che dopo aver abilitato nelle impostazioni le API fotocamera permetterà di gestire tutto ciò sia in automatico che in manuale generando persino dei file RAW cioè una specie di negativo digitale da sviluppare in post produzione per ottimizzare ulteriormente l'immagine. Non ci sarà verso di ottenere immagini e video di livello superiore apprezzabile soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione nemmeno con l'intervento massiccio del software che cerca di sopperire alle le mancanze hardware. Dunque bisogna orientarsi su fotocamere con buone ottiche, sensori da almeno un pollice, sistema di messa a fuoco veloce magari con rilevamento di fase, un display preferibilmente ruotabile di 180 gradi, un software all'occorrenza in grado di gestire totalmente in automatico le varie situazioni nel migliore dei modi e di dimensioni contenute in modo da avere anche una ottima portatilità. Essendo quello delle fotocamere un mercato in forte crisi, soprattutto per i prodotti consumer, fare degli ottimi affari non è difficile. Infatti sono riuscito a comprare a circa 209 euro la Canon M100, una fotocamera mirrorless con obiettivo 15-45 mm con sensore APS-C che rispecchia tutte le precedenti caratteristiche e che inoltre essendo molto compatta mi ha consentito di adattare accessori per smartphone e tablet comperati dal cinese di fiducia a pochi euro. Una tracolla, un treppiede, un cavo HDMI, un adattatore micro HDMI e un cavo mini USB. Il treppiede l'ho dovuto modificare aggiungendo delle rondelle in uno snodo per rinforzarlo e dei antiscivolo. Assicurata anche la compatibilità con sistemi Linux grazie al programma Digicam che collegando la fotocamera tramite la porta mini USB al PC permette di scaricare agevolmente le foto e di video dalla fotocamera al PC anche se è vecchio e poco performante. Invece per Mac e Windows basta scaricare ed installare le applicazioni presenti sul sito Canon. Per chi volesse utilizzare la fotocamera per postare sui social è possibile pilotare la fotocamera ed accedere alle foto e ai video tramite NFC, Bluetooth e e wifi direttamente dal cellulare installando l'apposita app Canon per Android e iOS. Estrema versatilità, facilità d'uso soprattutto nella modalità 
automatica e qualità foto e video attualmente superiore alla media di qualsiasi smartphone, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, la rendono la compagna ideale per chi vuole qualcosa in più di un semplice ricordo. I più esperti potranno sfruttarla al meglio grazie alle innumerevoli opzioni facilmente gestibili direttamente dal touchscreen, come ad esempio l'aggiunta e l'uso di profili log come quello CineStyle distribuito gratuitamente da Technicolor, oppure editare direttamente foto e video sulla fotocamera. Dopo averla spacchettata, aver messo in carica la batteria, aver aggiornato il firmware all'ultima versione disponibile sul sito Canon, aver inserito il tutto nella tracolla, tre piede e carica batteria inclusi, sono subito partito per una sessione di prova, fiducioso come lo può essere un novellino. I video e le foto di esempio in coda a questo video sono stati fatti tutti in modalità totalmente automatica, tranne le scene notturne girate in log cinestyle, con semplice punta e scatta a mano libera, con il solo treppiede usato come manico, tranne nelle scene in automobile e senza alcuna post produzione. I video e le foto sono alternati e vanno lungo la costa frentana tra Abruzzo e Molise, dai calanchi di Montenero di Bisaccia passando per le campagne di Petacciato, per arrivare allo scorcio di costa dei Trabucchi di Vasto Marina, durante un bel fine mattinata soleggiato ed una uggiosa serata di fine ottobre, cercando di variegare il più possibile i soggetti, inquadrature e condizioni di luce. Se questi luoghi, poco noti alla maggior parte delle persone, ma sicuramente da scoprire, risulteranno incantevoli anche in questo video, di certo sarà più merito della fotocamera che non dell'operatore allo sbaraglio. L'audio merita un discorso a parte, in quanto per risultati ottimali bisogna usare i microfoni esterni del tipo più idoneo alla situazione, ma la fotocamera non ha l'ingresso per il microfono esterno, quindi mi sono limitato ad usare i microfoni interni che in condizioni ottimali sono di qualità accettabile. Anche se sfruttando uno smartphone come registratore audio esterno, magari attrezzato con un microfono esterno ed un'app di registrazione professionale, si potrebbe tranquillamente sopperire in modo economico a questa mancanza. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.